அன்பான கிங் டிவி நேயர்களுக்கு சிவசக்தி சித்தா கிளினிக் சார்பாக மாலை நேர வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு நோய் குணமாகணும் அப்படின்னா இதில் வந்து நாலு பேருடைய முக்கியமான பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க திருவு திருக்குறளில் அதை பற்றி தெளிவாக ஒரு குரல் இருக்குது அது எப்படி அப்படின்னா உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச்செல்வான் அப்பால் நார் கூற்றே மருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாலு பேருக்கு இதில் பங்கு யாருக்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா நோய் உற்றவன் அதாவது அந்த நோயில் கஷ்டப்படுறவங்க அந்த நம்ம மருத்துவர் சொல்லக்கூடிய மாதிரி அந்த மருந்துகளை நம்பிக்கையோடு மருத்துவர் மேல் முழு நம்பிக்கையோடு மருத்துவர் சொல்லக்கூடிய கால அளவு நான் சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சில பேருக்கு நோய் வந்து பதினஞ்சு நாள்லையும் குணமாயிரும் சில பேருக்கு ஒரு மாதம் ஆகும் சில நோய்களுக்கு மூன்று மாதங்கள் ஆகும் சில நோய்களுக்கு ஆறு மாதங்கள் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த நாள் அளவு வரைக்கும் நம்ம அந்த சிகிச்சை எடுக்கணும்னு சொல்கிறோமோ அந்த நாள் அளவு வரைக்கும் பொறுமையாக அந்த நோயாளி வந்து சிகிச்சை எடுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அந்த சமயத்தில் மருத்துவர் அந்த நோயை அதிகப்படுத்தக்கூடிய சில விஷயங்களை விளக்க சொல்வாங்க அதையும் அவங்க நீக்கிட்டு அந்த சிகிச்சை எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுடைய நோய் வந்து முற்றிலும் குணமாகும் இரண்டாவது மருத்துவர்களுடைய கடமை மருத்துவர்களுடைய கடமை என்னென்னா எல்லா உயிர்களையும் தன்னுயிர் போல நேசித்து நோயாளியை நன்கு பரிசோதித்து உதாரணமாக நோயாளியினுடைய வயது என்ன அவருடைய ஆற்றல் என்ன அவருக்கு வந்து நம்ம பவரான மருந்து கொடுக்கணுமா இல்லை லேசான அப்போ அவர் குறைஞ்ச மருந்து கொடுத்தே சரி செஞ்சிடலாமா இந்த மாதிரி நோயினுடைய வன்மை நோயாளியினுடைய வன்மை நோயாளியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு இது எல்லா விஷயத்தையும் நோ மருத்துவர் வந்து தெளிவாக நோயாளிகிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பார்வை தேர்வு பார்வை மூலமாக நோயாளியினுடைய அங்க அமைப்புகள் முடியிலிருந்து கால்நகங்கள் வகை வரைக்கும் அவங்களுடைய ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்வை தேர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மூலமாக கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் நோயாளிய தொட்டு பார்த்து அவங்களுடைய உடல் சூடு இருக்கா இல்லை மிதமாக இருக்கா இல்லை ரொம்ப குளிர்ச்சியாக சில்லுன்னு இருக்கா அந்த மாதிரி தொட்டு பார்த்து இந்த மாதிரி பல விதமாக எண்வகை தேர்வுன்னு சித்த மருத்துவத்தில் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தேர்வாக மருத்துவர் வந்து அந்த நோயாளிக்கு செஞ்சு அதற்கப்புறம் அந்த நோயாளியினுடைய நோயை கண்டுபிடிச்சு இறுதியாக நாடி பரிசோதனை மூலம் நோயை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதற்கப்புறம் அந்த மருத்துவர் வந்து நோயாளிக்கு சிகிச்சை கொடுக்கணும் இதில் மனதை பற்றி அறிய வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு ரோல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மருந்துகள் ஸோ நோயாளிக்கு வழங்கக்கூடிய மருந்துகள் முதல் தரமான மூலிகைகளினால் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்துகளாக இருக்க வேணும் இப்போ சித்த மருத்துவத்தில் மருந்துகள் தயாரிக்க தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல் ரொம்ப முக்கியம் மூலிகைகள் ரொம்ப முக்கியம் மூலிகைகளிலே பார்த்தீங்கன்னா முதல் தரம் இரண்டாம் தரம் மூன்றாம் தரம்னு நிறைய தரங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்குது அதில் நம்ம முதல் தரமான மூலிகைகளை தான் நம்ம மருந்துகள் தயாரிப்பதற்கு நம்ம செலக்ட் செய்ய வேண்டும் அதே மாதிரி நிறைய மருந்துகள் மூலிகைகளை நான் நேரிலே போய் நாங்கள் கலெக்ஷன் பண்ணிட்டு வருவோம் அப்போ அந்த கலெக்ஷன் பண்ணக்கூடிய சமயங்களில் இறைவனை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு அந்த மூலிகைகளை நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் இருக்குது அந்த மூலிகைகளை பறிப்பதற்கு அந்த குறிப்பிட்ட நேரங்களில் போய் அந்த மூலிகைகளை நம்ம பறித்து வரணும் வந்து மருந்து தயாரிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மறுபடி ஒரு பிரார்த்தனை இந்த மருந்து வந்து சாப்பிட்றவங்களுடைய நோய் முற்றிலும் குணமாகணும் அப்படின்னு மறுபடியும் ஒரு பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிட்டு தான் மருந்து தயாரிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ மருந்து தயாரிக்கும் போதும் பிரார்த்தனை மருந்து முடிக்கும் போதும் பிரார்த்தனை நோயாளிக்கு மருந்தை கொடுக்கும் போதும் பிரார்த்தனை ஸோ ஒரு மருத்துவருடைய கடமைகள் வந்து இதில் நிறைய இருக்கு அது மாதிரி மருந்தினுடைய கடமையும் நிறைய இருக்கு ஸோ இந்த முதலையில் இந்த முறையில் முதல் தரமான மூலிகைகளை வச்சு தயாரிக்கப்பட்ட முதல் தரமான மருந்துகளை நம்ம நல்ல முறையில் தயாரித்து நோயாளிகளுக்கு வழங்கணும் ஸோ இது மருத்து மருந்துகள் ரொம்ப முக்கியம் அதான் எங்களுக்கு சித்த மருத்துவ காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா 
எங்களுக்கு மருந்து படிப்புகளுடைய பெத்தாலஜி அப்படிங்கிற உடல் கூறியல் உடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோயியல் இதை பற்றிலாம் சொல்லி கொடுக்கும் போது மருந்து தயாரிக்க விதம் பற்றியும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒவ்வொரு மருத்துவருக்கும் நிறைய மருந்துகள் ஏன்னா இப்போ ஒரு நோயை குணமாக்கணும்னா அதற்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்துகளில் ஒரு பத்து மூலிகை பன்னெண்டு மூலிகை சேருதுன்னா அந்த மூலிகைகளை பற்றி மூலிகைகளினுடைய பஞ்சபூத அம்சத்தை பற்றி இந்த மூலிகைகள் நம்ம உடம்புல எந்த பஞ்சபூத கேட்டால் விளையக்கூடிய நோய்களை குணமாக்குகிறது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் பற்றி எல்லாமே அந்த மருந்தை வழங்கக்கூடிய மருத்துவருக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எங்ககிட்ட ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய மற்ற டாக்டர்ஸு மருந்து வாங்குறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு மருந்துலேயும் இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல் பற்றி அதனுடைய குணங்கள் பற்றி அது எப்படி நோயை குணமாக்குங்கிறத பற்றி கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து மருந்து க தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனியினுடைய முக்கியமான வேலை அவங்களுக்கு வந்து அந்த மருந்துகள் செய்யறக்கூடிய மூலிகைகள் அந்த மூலிகைகளுடைய குணங்கள் அது எப்படி நம்ம நோயை குணமாக்குறது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு நம்ம டீச் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து மருந்துகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரோலாக இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மருந்து ஆளுநர் அதான் நம்ம ஃபார்மசிஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இப்போ எல்லா இடங்களிலும் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசிஸ்ட் அப்படி ஒருத்தவங்க கண்டிப்பாக இருப்பாங்க மருந்தை கொடுக்குறவங்க அந்த ஃபார்மசியில் இருந்து மருந்தை வழங்குவங்க அந்த ஃபார்மசியில் இருந்து மருந்தை வழங்குறவங்களுக்கும் அந்த மருந்தை பற்றிய முழு அறிவு வேணும் அந்த மருந்தை எப்படி சாப்பிடணும் எவ்வளோ நாளைக்கு சாப்பிடணும் அந்த மருந்தை வந்து அப்படியே முழிங்கலாமா இல்லை பொடி பண்ணி பாலில் சாப்பிடணுமா இல்லை நெய்யில் சாப்பிடணுமா தேனில் சாப்பிடணுமா வெண்ணெயில் சாப்பிடணுமா இந்த மாதிரி பல விதமான முறைகள் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் சில பேர் டேஸ்ட் பார்ப்பாங்க எங்களுக்கு மருந்து கசப்பாடு இருந்தால் நாங்கள் மாத்திரையாகவே முழுங்கிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு மட்டும் மாத்திரை மாதிரியான மருந்துகள் வழங்கப்படும் மற்றபடி எங்கள் டேஸ்ட் முக்கியம் இல்லை எங்களுக்கு நல்ல மருந்து தான் வேணும் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு மருந்தை பொடி பண்ணி இந்த மாதிரி சில அனுபானங்களோடு கழந்து சாப்பிட வேண்டும் இந்த அனுபானங்கள் எதுக்காக சித்த மருத்துவத்தில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு டார்கெட் அந்த அனுபானங்கள் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்தை கரெக்டாக அந்த நோய் குணம் நோய் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு ரத்தத்தின் மூலமாக கொண்டு போகக்கூடிய முக்கியமான ஒரு கடத்தியாக இருக்கும் இந்த அனுபானங்கள் ஸோ இந்த அனுபானங்கள் அதனால் சித்த மருத்துவத்தில் ரொம்ப முக்கியம் அனுபானத்தினாலே அவிழ்தம் இனிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அனுபானத்தை வச்சு அந்த நோய் வந்து முற்றிலும் குணமாகும் சீக்கிரம் குணமாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மருந்து ஆளுநருக்கு ரொம்ப முக்கியமான பங்கு இருக்குது ஸோ சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு நோய் குணமாவதற்கு இத்தனை பேருடைய பங்குகள் இருக்குது இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்மளுடைய முக்கியமான டாபிக் என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா மேல் வயிற்று வலி இப்போ நம்ம வலிகள் பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறோம் கடந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம தலைவலி கழுத்து வலி முதுகு வலி இடுப்பு வலி இது எதனால் ஏற்படுதுங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இது அதனுடைய அடிப்படையில் இன்னைக்கு நமக்கு மேல் வயிற்று வலி பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மேல் வயிற்று வலினா தொப்புளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் நெஞ்சு வரைக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் இந்த உறுப்புகள் தான் நம்ம தொ மேல் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த உறுப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் முழுக்க முழுக்க நம்ம உடலை பொறுத்த வரைக்கும் உயிர் சக்தியான பித்தத்தினுடைய பாதிப்பாக இருக்கும் இந்த பித்தம் வந்து தன்னுடைய மாத்திரை அளவில் இருந்து கூடுவதால் இந்த மாதிரியான மேல் வயிற்று வலிகள் ஏற்படுகிறது மேல் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளில் நோய்கள் ஏற்படுகிறது ஸோ இந்த பித்தத்தினுடைய குணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலினுடைய உஷ்ணத்தை சமநிலையில் வைக்கக்கூடிய முக்கியமான குணம் இரண்டாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு உணவில் உணவை உணவுக்கு தேவையான நிறைய சுரப்புகளை உள்ளுறுப்புகளில் இயல்பான முறைப்படி சுரக்க வைத்து உணவை நல்லா ஜீரணிப்பதற்கு உதவி செய்யக்கூடிய குணம் ஜீரணித்த உணவை இரத்தத்தோட கலந்து உடல் உறுப்புகளுக்கு அனுப்பக்கூடிய குணங்கள் ஸோ டைஜஷன் அப்சார்ப்ஷன் இந்த மாதிரியான முக்கியமான குணங்கள் இந்த பித்தத்துக்கு இருக்கு எப்படி இந்த பித்தத்தினுடைய ஆதிக்கமானது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவை வந்து நல்லா ஜீரணிச்சு நல்லா ஊட்டச்சத்தா மாற்றி ரத்தத்தில் கலப்பதற்கு உதவி பண்ணுதோ அதே மாதிரி வெளியிலிருந்து நமக்கு வரக்கூடிய புற தூண்டுதுகளால் ஏற்படக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் நம்ம காதில் விழுது ஸோ இந்த விஷயங்களையும் இதே பித்தமானது அலசி ஆராய்ஞ்சு அந்த விஷயங்களை வந்து நமக்கு ஃபில்டர் பண்ணி 
நம்மளுடைய மனதுக்கு நல்ல விஷயங்களை நம்மளுடைய புத்தியை செயல்பட வைத்து நல்ல விஷயங்களை நம்மளுடைய உள்ள உள் மனது மனதுன்னு சொன்னா மூலன்னு சொல்றோம் இன்னொரு சமயம் இருதயம்னு நம்ம சொல்றோம் சோ இந்த மூலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த செய்திகளை கேட்டு பதிவு பண்ணி அதை நல்ல விதமான செய்திகளாக மாற்றக்கூடிய மூளைக்கு அனுப்பி அந்த புத்தி தெளிவை உண்டாக்கக்கூடிய குணம் வந்து இந்த பித்தத்தினுடைய குணமாக இருக்கிறது ஸோ இந்த பித்தத்துக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த குணங்களை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த பித்தம் அப்போ தன்னுடைய மாத்திரை அளவில் கூடினால் நமக்கு நல்ல நன்ற நல்ல விதத்துல உணவு ஜீரணமாகாது ஜீரணிக்கப்பட்ட உணவு ஊட்டச்சத்தாக மாறாது மாறி ரத்தத்தில் கலந்து உடல் உறுப்புகளை ஊட்டமளிக்காது ஸோ நமக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு தேவையான என்சைம்ஸுகள் இதெல்லாம் நல்ல விதமா இந்த மேல் உறுப்புகள்ல நல்ல விதமாக சுரக்கணும் அடுத்தது என்ன சொல்லுவோம் உடல் சூட்டை சமநிலை வைக்கக்கூடிய குணம் இப்ப இந்த நிறைய பேரை வந்து நம்ம கேள்விப்படுறோம் இளநரை பித்த நரை அவங்க உடம்புல ரொம்ப ஹீட் அதிகம் பித்த நரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால சின்ன வயசுலயே முடியெல்லாம் நரைச்சு போச்சு அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்றத நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நம்மளும் சொல்லுவோம் சோ இந்த பித்தமானது தன்னுடைய மாத்திரை அளவுல வந்து கூடும்போது சிறு வயதிலேயே நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி நிறை ஈஸியாக ஏற்படும் அப்புறம் அவங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே சில பேருக்கு பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுலயே சில குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுகிறது அப்ப இந்த பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுலயே குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை நம்ம அதிகமாகாமல் இந்த பித்தத்தை நம்ம சமநிலைக்கு நம்ம கொண்டுட்டு வர வேண்டிய முக்கியமான பங்கு வந்து இருக்குது சோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பித்தத்தினுடைய மிக முக்கியமா கொண்ட குணம் நம்மளுடைய தோலினுடைய அழகை மெயின்டைன் பண்ணுவது தோல் அடுத்தது நம்மளுடைய நகம் மற்றும் முடியினுடைய அழகை மெயின்டைன் பண்றது ஏன்னா நமக்கு இந்த அஜீரணம் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தோலினுடைய அழகு வந்து போயிடும் தோல்ல வந்து நிறைய திட்டுக்கள் அங்கங்கு ஏற்படும் தோல்நை வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்கும் தோலினுடைய இயல்பான சுரப்புகள் சரியானபடி தோல்ல சுரக்காது அதனால நிறைய தோல் நோய்கள் ஏற்படும் அடுத்து நம்ம சொன்ன பார்வை தெளிவுக்கு இந்த பித்தம் சமநிலையில இருக்க வேண்டியது முக்கியம் இந்த பித் பித்தமானது தன்னுடைய மாத்திரை அளவில் கூடினால் பார்வை குறைவு நிறைய பேருக்கு ஏற்படும் அதனாலதான் ஆரம்பத்திலிருந்தே வந்து வாரத்துக்கு இரண்டு நாள் நல்ல நீ குளியல் குளித்து இந்த பித்தத்தை சமநிலையில் வைங்க உடம்பை அதிக சூடாவதற்கு விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ற காரணம் சோ தொடர்ந்து இந்த வாரத்துக்கு இரண்டு நாள் நலனை தேய்த்து குளிச்சுக்கிட்டே வர்றவங்களுக்கு பொதுவா அந்த பித்தம் வந்து சமநிலையில இருக்கும் உடல் அதிகமான சூடாகாது இந்த பித்தத்தினால் அதிக சூட்டினால் ஏற்படக்கூடிய நிறைய நோய்கள் ஏற்படுறது நமக்கு குறையும் சோ நம்முடைய தோலின் அழகு முடியின் அழகு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த பித்தம் சமநிலையில இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய ஆன்மீகம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்மீகத்தில் நல்ல தெளிவு அறிவு அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தனம் நற்குணங்கள் சாத்விகம் என்று சொல்லக்கூடிய அன்பு பண்பு பொறுமை சகிப்புத்தன்மை போன்ற நற்குணங்கள் இந்த மாதிரியான நற்குணங்களையும் நமக்கு உருவாக்கக்கூடியது இந்த பித்தம் தான் ஸோ இந்த பித்தத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான பங்கு நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு தடுமாற்றம் ஆச்சுனாலே நிறைய பேருக்கு தூக்கமின்மையை சொல்வாங்க சரியா எனக்கு தூக்கம் வர்றது இல்லை இந்த பித்தத்தினுடைய அதிகரித்த சுரப்பு தான் இந்த பித்தத்தை நம்மளுடைய மேல் வயிற்று வலிக்கு எப்படி நம்ம லிங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா மேல் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு ஐந்து உறுப்புகளை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் முக்கியமான உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது முதல்ல நமது மார்பக கூட்டுல இருக்கக்கூடிய இருதயம் ஒன்று அதற்கு பக்கத்துல முன்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய இறப்பை பாகம் அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கல்லீரல் இந்த இறப்பைக்கு வலது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கல்லீரல் இடது பக்கத்துல இருக்கக்கூடியது மண்ணீரல் அது அப்படி கிராஸா கிராஸ் பண்ணக்கூடியது நமக்கு கணையம் என்று சொல்லக்கூடிய உறுப்பு அதை எடுத்து கீழே கொஞ்ச தூரம் குடல் பாகம் இவ்வளவுதான் நமக்கு இந்த மேல் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் நம்ம சொன்னோம் கடந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம முள்ளந்தண்டுல இருந்து மேல முள்ளந்தண்டுல நடு குழாயில வரக்கூடிய நரம்புகள் கழுத்து பாகத்துல இந்த பன்னெண்டு நரம்புகள்ல இருந்து வரக்கூடிய நரம்புகள் தான் நம்மளுடைய முன்பக்கமா வந்து நம்மளுடைய கழுத்து நம்மளுடைய மார்பு உறுப்புகள் நம்மளுடைய வயிற்று உறுப்புகள் 
இதெல்லாம் வந்து ஆரோக்கியமாக வைப்பதற்கு உதவி பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம கடந்து போறோம் முன்பக்கமா இந்த நரம்புகள் வந்து இந்த உறுப்புகள் எல்லாம் இயல்பான முறையில் இயங்குவதற்கு சுருங்கி விரிஞ்சு இயல்பான முறையில் பங்கன் பண்றதுக்கு புதன்மா இருதயம் சுருங்கி விரிகிறதுக்கு கல்லீரல் கணம் எல்லாமே தானா இயக்கம் இறப்பை இறப்பை தானாக உணவு வர வர அலை அலை அலையான இயக்கத்தின் மூலம் உணவை உள்ள தள்ளிட்டே இருக்கிறது இந்த மாதிரி இயல்பாக இயங்கக்கூடிய அத்தனை செயல்களுக்கும் இந்த முள்ளந்தண்டில் இருந்து முன்பக்கமாக வரக்கூடிய நரம்புகள் உதவி பண்ணிக்கிறது இந்த உறுப்புகள் எல்லாம் அந்த நரம்புகள் கட்டுப்பாட்டுகள் வச்சிருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த உறுப்புகளில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுச்சுதுன்னா இதன் மூலம் இந்த நரம்புகளுக்கு தூண்டுதல்கள் ஏற்பட்டு இந்த நரம்புகள் மூலமாக அந்த தூண்டுதல் மூளைக்கு போய் மூளையில இந்த வலியினுடைய தாக்கம் வந்து உணரப்படுகிறது இந்த உறுப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் தான் முக்கியமாக நமக்கு இந்த மேல் வயிற்று வலி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப இந்த உறுப்புகளில் என்னென்ன காரணங்களினால் நமக்கு நோய்கள் ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம சொன்னோம் பித்தம் வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் எந்த காரணத்தினால் இந்த பித்தம் நமக்கு அதிகரிக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து உணவு மூலம் நம்ம பித்தத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய உணவுகளை நம்ம அதிகமாக எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த பித்தத்தினுடைய ஆதிக்கம் நமக்கு கூடும் உதரமா வயிற்று வலி நெஞ்சு எரிச்சல் அஜீரண கோளாறுகள் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பொதுவா மருத்துவற்ற போனா மருத்துவர்கள் சொல்வாங்க நீங்க அதிகமான புளிப்பு தன்மை உள்ள பொருட்கள் வாயு தன்மை உள்ள பொருட்கள் கார சுவை உள்ள பொருட்கள் நீங்க அதிகமா சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றத நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சோ அதே மாதிரிதான் புளிப்புத்தன்மை அடையக்கூடிய பொருட்கள்னா என்னன்னா நம்ம உணவுல இயல்பா நம்ம எடுக்கக்கூடிய மாவுச்சத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமா நம்ம உபயோகிக்கக்கூடிய மாவுச்சத்தின் மூலமா நமக்கு புளிப்புத்தன்மை ஏற்பட்டு உள்ள வந்து உணவு வந்து சரியா ஜீரணமாக புளிப்பாகி இதனால் நமக்கு நெஞ்சரிச்சல் வாந்தி வயிறு வெப்புறது அஜீரண கோளாறுகள் பசியின்மை மலச்சிக்கல் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்து ஏற்படும் உணவுல இந்த பித்தத்தினுடைய ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு உடல் சூடு அதிகமாக இருக்கும் சொல்லும் அஜீரண கோளாறுகள் இருக்குன்னு சொல்லும் மலச்சிக்கல் இருக்குன்னு சொல்லும் சோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க உங்களுடைய உணவுல புளிப்பு சுவை கார சுவை காரம் அதிகமான காரம் சேர்க்கக்கூடியது அதிக உப்பு இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்களை சுவையுள்ள உணவுப் பொருட்களை நீங்க உணவுல குறைக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த உணவுப் பொருட்கள் உள்ள போச்சுன்னா இன்னும் உங்களுடைய பித்தத்தினுடைய பாதிப்பு அதிகமாகி நோயினுடைய தன்மை கூடுமே தவிர குறையாது ஸோ என்னதான் நீங்க மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டாலும் மருந்துகள் சாப்பிடும் வரைக்கும் நோய் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கும் மருந்தை நிறுத்தினவுடன் மறுபடியும் பிரச்சனைகள் ஆரம்பித்து விடும் ஏன்னா நீங்க செஞ்ச தப்பையே திருப்பி திருப்பி செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது மீண்டும் நோய் வந்து உங்களுக்கு ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நோயில இருந்து நீங்க முற்றிலுமாக குணமடைய முடியாது உணவு உணவாதி செயல்கள் சார் நம்ம உணவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய இந்தியன் கல்ச்சர்ல இருக்கக்கூடிய உணவுல வந்து அறுசுவையில அறுசுவை கலந்த உணவுகள் நம்மளுடைய உணவுல பாரம்பரியமா நமக்கு இருந்துட்டு இருக்கு அத மாதிரி நம்மளுடைய உணவுப் பொருட்கள் எதை எடுத்தாலும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமா இஞ்சி பூண்டு மிளகு சீரகம் இந்த மாதிரி ஜீரணத்திற்கு தேவையான மூலிகைகளையும் நம்ம உணவோட சேர்த்து சேர்த்து தான் சமைச்சுக்கிட்டு இருப்போம் உதாரணம் அசைவ உணவுகள் சமைக்கும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பொருட்கள் இந்த ஜீரணத்துக்கு ஊக்குவிக்கக்கூடிய பொருட்களும் உள்ள போய்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ இது இது உணவு மூலமா ஏற்பட்டு அப்போ இந்த உணவு மூலமா நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை நம்ம உருவாக்கணும்னா உணவு மூலமா நம்ம இந்திய உணவுகளை அன்றாட சமைத்து சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளை ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு சாப்பிடணும் நம்ம அதை விட்டுட்டு ஏற்கனவே பதப்படுத்தப்பட்டு ரொம்ப நாள் கெடாம வைக்கணுங்கிறதுக்காக வியாபாரத்துக்கு வரக்கூடிய பொருட்கள் அழகான கலர்ல கலர் கலராக இருக்குதுங்கிறதுக்காக விற்கப்படக்கூடிய பொருட்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குதுங்கிறதுக்காக தயாரிக்கப்படக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் ஒரு தடவை சமைத்த பொறித்த எண்ணெயிலேயே மீண்டும் 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 போட்டு பொறித்து எடுக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு பத்து பொருட்கள் இருக்குதுன்னா இதுல ஒன்பது பொருட்கள் நம்மளுடைய செல்லை அழிக்கக்கூடிய கேன்சர் வரைக்கும் நம்ம செல்களுக்குள் உண்டாக்கக்கூடிய சத்து உள்ளதாக இருக்கும் 
ஆனா நம்மளுடைய இந்தியன் ஃபுட்டில் பாரம்பரியமாக நம்ம தயாரித்து கொடுக்கக்கூடிய வழங்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களில் இந்த மாதிரியாக அன்னனைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக தயாரித்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருட்களில் இந்த மாதிரியான ரசாயன பொருட்களும் வந்து இருக்காது அதனால நம்மளுடைய உடம்பு ஆரோக்கியமும் நமக்கு கெட்டு போகாது ஸோ உணவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பித்தத்தை சமநிலைன்னா இன்னைக்கு நிறைய கோயம்புத்தூர்ல நிறைய பேச்சுலர்ஸ் லீவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து ஹோட்டல்ஸ்ல கேன்டீன்ஸ்ல நிறைய பேர் சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க இல்லை நூ இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேருக்கு இந்த அஜீரண பிரச்சனைகள் ஒன்று சாப்பிட்டோன்னே சில பேர் ஏப்ப எப்பமாக வருதுன்னு சொல்கிறாங்க நெஞ்சு எரிச்சல் வரும்னு சொல்லுவாங்க அவன் ஸோ இது வந்து ஆரம்பத்தில் இந்த பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆரம்பத்திலே இதை குணமாக்கிக்கணும் சப்போஸ் நம்ம ஆரம்பத்திலே இதை குணமாக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது போய் வேற பிற நோய்கள் சர்க்கரை நோயிலிருந்து இருதய நோய்கள் எலும்பு தேய்மானங்கள் வரைக்கும் வேறு பெரிய பெரிய நோய்களை உண்டாவதற்கு காரணமாக அமையும் ஸோ இது நம்ம உணவு காரணமாக இந்த நோய் நமக்கு எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு மன ஆரோக்கியம் நம்ம முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ மனிதன் வந்து இன்றைய காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு தேவையோ அதுக்கு நம்ம மனுஷங்க வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்காம வேற விஷயங்களுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால தான் நிறைய நோய்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு நோய்களுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் செலவழிச்சு அதனாலேயே நிறைய செலவுக்கு நம்ம ஆட்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் ஞானிகள் நமக்கு வகுத்து கொடுத்த பாதை என்னன்னா ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு வாழ்க்கையும் முக்கியம் வாழ்க்கையில நமக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கையும் முக்கியம் குடும்ப வாழ்க்கையும் முக்கியம் ஆனா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை நம்ம ஊர்கா மாறி தொட்டுக்கணும் நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை சாப்பாடு மாதிரி சாப்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம சித்தர்கள் ஞானிகள் எல்லாரும் சொல்லியிருக்கிறாங்க குடும்ப வாழ்க்கை வேணும் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட அன்பு செலுத்தணும் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யணும் ஆனால் பற்றில்லாம செய்யணும் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் ஆகக்கூடாது அதனால பின்னாடி நம்ம பல பிரச்சனைகளுக்கு ஆட்படும் போது நமக்கு அதனால தான் மன அழுத்தங்கள் அதிகமாகிறது அதே இது இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையை நம்ம சாப்பாடு மாதிரி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அன்றாடம் காலையில நம்ம அஞ்சு மணிக்கு விழிப்பதில் இருந்து இரவு நம்ம பதினோரு மணிக்கு தூங்குற வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஆன்மீகத்தோடு இணைச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் நல்ல காரியங்களாக செஞ்சு ஆன்மீகத்தோட இணைச்சு நமக்கும் மற்றவங்களுக்கும் நன்மை செய்யற மாதிரி நம்ம ஒரு வாழ்க்கை வாழும்போது நமக்கு நோய் ஏற்படுவதில்லை நம்மளால மற்றவங்களுடைய நோயையும் நம்ம ஈஸியாக குணப்படுத்த முடியும் நோய் வராம தடுக்க முடியும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மன அழுத்தம் இந்த புண்கள் அதாவது பித்தத்தினுடைய அதிகரித்த சுரப்புக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது இப்போ நம்ம கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வயிற்று புண்ணு அப்படின்னு வர்றவங்கிட்ட நம்ம ஜென்ரலாக என்கொயரி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க ஆமாம் எனக்கு ரொம்ப கோபம் வரும் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுவேன் பட பட படன்னு நான் பேசிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சகிப்புத்தன்மை பொறுமை குணங்கள் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த பித்தத்தினுடைய தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமாக எல்லா நோய்களுக்கும் வந்து ஒரு காரணம் பரம்பரை ஒரு காரணம்னு சொல்கிற மாதிரி பரம்பரை இங்கேயும் அந்த வயிற்று புண்களுக்கும் வேல் வயிற்று வலிக்க கூட பரம்பரையும் ஒரு காரணமாக அமைகிறது உதாரணமாக ஒரு ஒபிசிட்டி உடல் ஒரு தாய் தகப்பனுக்கு இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் அந்த ஒபிசிட்டி இருக்குது இப்போ காலர் ஃபஸ்ட் காலர் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்திருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட பேசிட்டு அவங்க சந்தேகத்தை வச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ளே போகலாம் ஹலோ சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன வயது என்ன எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க சொல்லுங்க தம்பி கொஞ்சம் 
அதிகரிக்கிறோம் <laughs> அதாவது உங்களுக்கு வந்து மூல சூடின்றி மூல நோய் வராது அப்படிங்கிறாங்க அதிகமான உடல் சூடு கூட மூல நோய்க்கு ஒரு காரணமா சித்த மருத்துவத்துல சொல்லப்படுது வழங்கப்படுது சோ இந்த அதிகமான உடல் சூட்டை குறைப்பதற்குரிய உணவு முறைகள் ஆயில் பாத்து எடுக்கிறது இதெல்லாம் நீங்க லைஃப்ல ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அதனால அதிகப்படியான உடல் சூடு குறையும் போது உங்களுக்கு இந்த பயிர்ஸ் நோயில இருந்து நீங்க விடுபடலாம் ஒன்று இரண்டாவது மூல நோய் அப்படின்னாலே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஊர்ல ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை துத்தி துத்திங்கிற மூலிகை மூல நோயை வேரோடு குணமாக்கும் சில பேருக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் சில பேருக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் குணமாகும் ஸோ அந்த துத்தி இலையை நீங்க ரெகுலரா கீரை மாதிரி செஞ்சு பருப்புல போட்டு சாப்பிடலாம் இல்லை துத்தி இலைய டெய்லி காலையில ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு ஒரு உருண்டை காலையில ஒரு உருண்டை ஈவினிங் ஒரு உருண்டை மோர்லையோ பால்லையோ கலந்து உள்ள சாப்பிடுங்க அதே துத்தி இலை கீரையை காய வச்சு நீங்க பொடி பண்ணி அரிசி மாவையும் பொடி பண்ணி இந்த அரிசி மாவு ஒரு கால் டம்ளர் எடுத்தீங்கன்னா துத்தி இலை ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க அடுப்புல கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அப்படியே கிண்டிட்டே வரும்போது களி மாதிரி மாறும் களி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி மாறும் அந்த களி மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறதை கூட ஒரு துணியில நீங்க அப்ளை பண்ணி அந்த மலவாய்க்கு நேரா வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காந்து எந்திரிச்சிங்கனாலும் கூட அந்த முத்துத்தி இலை அந்த இது வந்து மலவாயை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த குரோத்தை சீக்கிரம் கரைக்கும் மலவாயில இருக்கக்கூடிய புண்கள் இருந்தாலும் புண்களை ஆற்றும் சீல்கள் இருந்தா சீலை வெளிப்படுத்தி புண்ணை விரைவில் குணப்படுத்தும் சோ நீங்க வந்து இந்த துத்தி இலையை நீங்க தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அதே மாதிரி சித்த மருத்துவத்துல இந்த மாதிரியான மூல நோய்க்கு கிருமியும் காரணம்னு சொல்றாங்க சித்த மருத்துவத்துல இந்த ஒரு பாட்டே சொல்லியிருக்கிறாங்க சித்தர்கள் கிருமியால் வந்த தோடம் பெருக உண்டு கேட்கலதின் பிரிவதனை கிரமமாக பொறுமி வரும் வாயுவெல்லாம் கிருமியாலே புழுக்கடி போல் காணும் அது கிருமியாலே தேகமதில் சோகை குட்டம் கிருமியாலே தேகமதில் மூல நோயும் கிருமியாலேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சோ நிறைய பேருக்கு மூணு மாதத்திற்கு ஒரு முறை நம்ம நல்ல குடல் சுத்தம் பெருங்குடல்ல நீங்க என்னதான் மலம் கழித்தாலும் கொஞ்சம் வந்து மலம் வந்து தேங்கும் சோ தேங்கக்கூடிய மலத்தில் சில புழுக்கள் உருவாகும் அது உடம்பு ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கக்கூடியது அந்த புழுக்களினால் அந்த புழுக்கள் மலவாயை சுற்றி போய் உட்கார்ந்து அதுல முட்டை போட்டு அதுல புழுக்களை உருவாக்கி அது வந்து மலவாயில் இருக்கக்கூடிய இந்த இரத்த குழாய்கள் எல்லாம் கடிச்சு வீங்க பண்ணும் அது அதனாலையும் இந்த மூல நோய் ஏற்படலாம் சோ நீங்க வயிற்ற வந்து மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நல்லா கிளீன் பண்ணணும் சோ இந்த மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணி மலச்சிக்கல் இல்லாம நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா மூல நோய் வந்து ஈஸியா குணமாயிரும் சோ நான் சொன்னதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க நம்ம நமக்கு சசக்தி சித்தா கிளினிக்ல உங்களுக்கு மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை குடலை சுத்தம் பண்றதுக்கு குறைந்த விலையில அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாயில நல்ல பேதி மாத்திரைகள் கிடைக்கும் அதை வாங்கி மூணு மாதத்துக்கு ஒரே குடல் சுத்தம் பண்ணி சித்தர்கள் சொன்ன மாதிரி குடலை கழுவி உடலை வளர்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சோ இப்ப நம்ம வந்து நம்மளுடைய டாபிக்ல ஒபிசிட்டி ஒரு காரணம் இந்த மேல் வயிற்று வலிக்கும் இப்ப நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா காமனா பித்த பையில கல் இருக்கு இந்த பித்த பையில கல் இருக்குன்னா பித்த பையில ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை இல்லை பித்த பையை தனக்குள் அடக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய கல்லீரலில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை கல்லீரலில் இருந்து சில சுரப்புகள் பித்த நீர் ஆனது நல்லபடியா சுரந்து இந்த பித்த பை வழியாக நம்மளுடைய இறப்பையில போய் அந்த நீர் வந்து இறங்கி உணவு ஜீரணத்துக்கு உதவி பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அது இப்போ பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒபீஸா இருக்கக்கூடிய நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பா இப்போ இந்த பித்த பையில கல் இருக்கு 
அவங்க ஒபிசிட்டி காரணமாக அவங்க உடம்புல ஹார்மோனியம் பேலன்ஸ் இருப்பது போன்று இந்த பித்தப்பையில் கற்களும் அவங்களுக்கு வந்து உருவாகுது ஸோ இதே பிரச்சனை பரம்பரையாக குழந்தைகளுக்கும் உடல் எடை அதிகமாகுது நிறைய பேருக்கு அவங்களுக்கும் பித்தப்பையில் இந்த கற்கள் சிறு வயதிலேயே உருவாக்கப்படுகிறது ஸோ இதுவும் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் மருந்து மாத்திரைகள் மூலமாக ஒரு மூன்று மாதத்திலிருந்து ஆறு மாதங்கள் அவங்க சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த பித்தப்பை கற்களை நம்ம எளிதாக கரைச்சி அவங்களுக்கு இயல்பான முறையில் அந்த ஜீரணத்துக்கு நம்ம உதவி பண்ணலாம் ஸோ பரம்பரை நம்மளுடைய நோய்க்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது நமக்கு சொல்லியிருக்கக்கூடிய காரணம் உடல் பயிற்சி அதாவது நம்மளுடைய குடல் வந்து இந்த அளவுக்கு கசங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சித்தர்கள் அந்த அளவுக்கு குடல் வந்து கசக்கப்படணும் நல்லா குனிஞ்சு நிமிந்து நல்லா எக்ஸசைஸ் செய்யும் போது இல்லை வேலைகள் வீட்டில் நம்ம செய்யும் போது அந்த குடல் நல்லபடியாக கசக்கப்படும் போது அதிலிருந்து சுரக்கக்கூடிய சுரப்புகள் எல்லாம் நன்றாக சுரக்கும் அதிலிருந்து சுரக்கக்கூடிய நம்ம இப்போ சொன்ன என்சேம்ஸ் என்சேம்கள் பித்தனி சுரப்பு ஒவ்வொரு இறப்பையில் ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் ஜூஸ் சுரக்கும் கல்லீரலில் ஒன்றரை லிட்டர் ஜூஸ் சுரக்கும் கணையத்தில் ஒரு லிட்டர் ஜூஸ் சுரக்கும் இந்த மாதிரி ஜீரணத்துக்கு தேவையான இந்த சுரப்புகள் எல்லாம் நல்ல விதத்தில் நம்ம வந்து குளிஞ்சு நிமிந்து நம்ம வேலை செய்யும் போது குடல் கசக்கப்படுவதன் மூலமாக அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் நல்லா வேலை செய்யும் போது நமக்கு ஜீரணமும் நன்றாக ஆகும் ஸோ ஜீரணம் வந்து நன்றாக ஆச்சுனாலே பித்த நீர் அவங்க உடம்புல சமநிலை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லை தொப்பை வராது ஸோ நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கு நம்ம தொப்பையை பார்க்குறோம் ஸோ அந்த தொப்பையை ஏற்படுறதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னென்னா இந்த அஜீரண கோளாறுகள் தான் காரணமாக இருக்கு இந்த அஜீரண கோளாறினால் வெளிப்படக்கூடிய அந்த கழிவு பொருட்களினால் நம்ம வயிறு வயிற்றை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு உரை இப்படி இந்த கல்லீரல் மண்ணீரல் கணையம் இருதயம் இதெல்லாம் நம்ம சொன்னோம் இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு வயிறு உரை இருக்கு அந்த வயிற்று உரையினுடைய உள்பக்கமா நமக்கு கொழுப்பு இருக்கு இந்த கொழுப்பானது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி அஜீரணம் ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த அஜீரணத்தினால் ஏற்படக்கூடிய கழிவு பொருட்கள் போய் இந்த நம்மளுடைய வயிற்று அறையினுடைய உள்பக்கமாக கொழுப்பாக மாற்றி தெரியும் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த நெட்டில் ஒரு பிக்சர் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜோக்காக தெரியும் அப்படி தொப்பை இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வயிற்று உரையினுடைய உள்பக்கமாக ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டரோ ரெண்டு சென்டிமீட்டர் திக்னஸில் அப்படியே வந்து அந்த கொழுப்பு திரட்சி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் வயிற்று பாகத்தில் நெஞ்சிலேருந்து அப்படியே அந்த தொப்பையினுடைய அளவு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தொப்பை ஏற்படுவதற்கும் அடிப்படை காரணமாக இந்த அஜீரண கோளாறுகள் வந்து இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி பித்தம் அதிக விவசாயம் நமக்கு அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க சித்தர்கள் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இந்த சூரிய நமஸ்கார பயிற்சிகளும் அந்த குடல் கசங்குற அளவுக்கு உடல் உழைப்பும் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து உடல் பயிற்சிகள் இல்லை இந்த யோகாசன பயிற்சிகள் நம்ம கற்றுக்கிட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னா அதனாலேயும் நமக்கு இந்த தொப்பை போன்றது ஏற்படாமல் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த தொப்பை போன்றது நமக்கு ஏற்பட்டுச்சுதுன்னா அந்த வயிறு குடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்புகள் மசில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளாபி மசில்ஸாக மாறும் மாறும்போது அதனுடைய வலிமை ஸ்ட்ரென்தன் வந்து குறையும் குறையிறதுனால அவங்களுக்கு அடுத்து வந்து குடல் இறக்கம் ஏற்படும் ஸோ இந்த குடல் இறக்கம் ஏற்படுறதுக்கும் கூட இந்த அஜீரண கோளாறுகளும் இந்த பித்த நீரினுடைய அதிகரித்த சுரப்புகளும் காரணமாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்புல அந்த உணவு வந்து நல்ல விதமாக வளர்ச்சிதை மாற்றம் அடைஞ்சு ஊட்டச்சத்தாக மாறும்போது தான் நம்ம உடம்புல வந்து நோய்கள் வராது அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அந்த வளர்ச்சிதை மாற்றத்தில் பிரச்சனை வருவதனால் சில கழிவு பொருட்கள் நம்மளுடைய உடல் உள்ளுறுப்புகளில் தேங்குது அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அந்த உடல் உள்ளுறுப்புகளில் தேக்கம் வந்து நமக்கு கட்டிகளாக உருவாக்கிறது உடம்புல ஏற்படக்கூடிய கட்டிகள் உதாரணம் நம்ம மார்பகத்தில் நிறைய பேருக்கு கட்டிகள் ஏற்படுது கருப்பையில் கட்டிகள் ஏற்படுது நம்ம பித்தப்பையில் கல் ஏற்படுது சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய சிறுநீரகத்தில் ஏற்படக்கூடிய கற்களினுடைய உற்பத்தி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உணவுப் பொருட்கள் நமக்கு நல்ல விதமாக வளர்ச்சிதை மாற்றம் அடையாமல் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான கழிவு பொருட்களுடைய தேக்கம் ஏற்பட்டு அனைத்துமே வந்து நமக்கு உடலை பொறுத்த வரைக்கும் கட்டிகளாக ஆங்காங்கே உரையக்கூடிய கட்டிகளாக மாற்றப்படுகிறது இந்த கட்டிகள் மூலமாக நம்மளுடைய உறுப்புகளினுடைய ஆரோக்கியம் வந்து குறைகிறது நிறைய பேர் கேட்பாங்க சில பேருக்கு வந்து 
உடம்புல வந்து கொழுப்பு திரட்சி ஆங்காங்கே இருக்கும் கொழுப்பு கட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து நீ உலகத்திலேயே வந்து மருந்துகள் கிடையாது ஆனா சித்த மருத்துவத்துல சித்தர்கள் வந்து கொழுப்பு கட்டி கரைவதற்கு மூலிகைகள் நிறைய சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ கொழுப்பு கட்டின்னு வர்றவங்களும் வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்ற மாதிரி நிறைய மூலிகைகள் நாங்க அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த கொழுப்பு கட்டி மூலமாகவும் நம்மளுடைய இந்த பித்த நீர் அதிகம் சுரந்து நமக்கு அஜீர்ண கோளாறுகள் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய இன்னைக்கு உள்ள நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து நிறைய ஸ்லைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வந்துருக்கிறேன் இந்த மேல் வயிற்று வலிக்கு காரணமான உறுப்புகள் மற்றும் இந்த மேல் வயிற்று வலி எப்படி நம்ம குணப்படுத்தணும் அந்த உறுப்புகளில் வலிகள் வர்றதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் அந்த வந்த வலிய வலிகளை நம்ம மூலிகைகள் மூலமாக நம்ம எப்படி குணப்படுத்தணும் இந்த பித்த நீரை நம்மளுடைய உடம்புல சமநிலையில சுரக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நம்ம இன்னைக்கு ஸ்லைட்ஸ் மூலமா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் ஸோ நம்ம இப்போ எல்லாரும் நம்ம ஸ்லைட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல சொல்லப்பட்ட மூலிகைகள் எல்லாம் நீங்க இந்த இப்ப நான் பேசின இத்தனை பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக முப்பது வயதுக்கு மேல உள்ளவங்களுக்கு நூத்துல தொண்ணூறு பேருக்கு இன்னைக்கு இருக்குது இந்த அஜீர்ண கோளாறுனாலதான் இன்னைக்கு நிறைய நோய்கள் நமக்கு ஏற்படுது உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு அஜீர்ணம் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று வந்து அது வாமிட்டா வெளியே வரும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 நாளைக்கு ஒரு பத்து தடவை மோஷன் மூலமா வெளியே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வெளியே வராத பொருள் வயிற்றுல தங்குச்சுன்னா அதனாலதான் நமக்கு சுரம் ஏற்படுகிறது சித்த மருத்துவத்துல காய்ச்சல் ஏற்படுவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அஜீர்ண ஜுரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அஜீர்ணம் ஏற்படுறதுனால கூட உடல் உள்ளுறுப்புகள் அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கு உடம்பினுடைய சூட்டை ரொம்ப அதிகப்படுத்துறதா நமக்கு சுரம் சோ இந்த அஜீரண கோளாறினால் கூட நமக்கு ஜுரங்கள் நமக்கு நிறைய ஏற்படுகிறது சோ இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடிய ஸ்லைட்ஸ் மூலமா நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்து இன்னும் நிறைய நம்ம இந்த மேல் வயிற்று வலி பத்தியும் அதிலோட உறுப்புகள் பத்தியும் அதிலோட நோய்கள் பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிக்கு ஸ்லைட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்லைட்லேயே வந்து நம்ம இந்த மேல் வயிற்று வலி பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த மேல் வயிற்று வலி அப்படின்னா அதில் உள்ள உறுப்புகள் பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸ்லைடில் இந்த மேல் வயிற்று வலியிலேருந்து நம்ம விடுபடணும் தொப்புளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய வலி மேல் வயிற்று வலி இந்த மேல் வயிற்று வலியிலேருந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம விடுபடணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாம் ஸோ இந்த மேல் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் அதை பற்றி நீங்கள் பார்க்கலாம் உறுப்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது நம்மளுடைய கல்லீரல் பாகம் அதற்கடுத்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது நம்மளுடைய இறப்பை இறப்பைக்கு இது வந்து கல்லீரல் வலது பக்கமாக இருக்குது இடது பக்கமாக நம்மளுடைய மண்ணீரல் இருக்குது அந்த கல்லீரலுக்குள்ள புதஞ்சி பச்சை கலராக பித்தப்பை இருக்குது அதுக்கு நேர்கீழ அந்த குடல் பாகத்துக்கு அடி பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கணையம் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த உறுப்புகள் தான் நம்மளுடைய இந்த ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப உதவி பண்ணக்கூடியது இதற்கு முன்பக்கமாக நம்மளுடைய இருதயம் வந்து அமைஞ்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாம் ஸோ இந்த மேல் வயிற்று வழியில் மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய குறிகுணங்கள் என்னென்ன இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்தந்த குறிகுணங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த மேல் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் குறிகுணங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒன்று ஒருத்தவங்களுக்கு மலச்சுக்கள் இருக்கும் இல்லைன்னா சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நாலு தடவை அஞ்சு தடவை ஆறு தடவை மோஷன் போயிட்டே இருப்பாங்க நல்லா ஜீரணிச்சு போகலை டாக்டருங்கிறத தெளிவாக சொல்லுவாங்க சில சமயம் சாப்பிட்டது அப்படி முழுசு முழுசாக வெளியே வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளும் அவங்களுக்கு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வலி இருக்கும் வயிற்று பாகங்களில் இந்த தொப்புளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பாகங்களில் எந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்கோ அந்த இடத்துல வலி இருக்கும் சில பேருக்கு முழு வயிறுலையும் கூட வலி இருக்கும் சில பேருக்கு அடிக்கடி வாமிட் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை வாமிட்டி பிரச்சனை இருக்கலாம் சில பேர் சொல்லுவாங்க சாப்பிட்ட உடனே வயிறு ஊதுது டாக்டர் கும்முன்னு ஆயிரும் பசிக்கணும் சாப்பிடணும்னே தோன்றது இல்லை வயிறு கும்முன்னு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி மாதிரி வயிறு ஊதுதல் சில பேருக்கு மலம் போகும்போது கருப்பு கலராக மலம் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி கருப்பு கலராக சில பேருக்கு மலம் போகுதல் அடுத்தது சில பேருக்கு மலம் போகும்போது ரத்தம் கலந்த மாதிரி போகும் 
அந்த மாதிரி செல்லுதல் அப்புறம் மலம் போகும்போது சில பேருக்கு வந்து வழிவழிப்பு தன்மை மலத்தில் கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த வழிவழிப்பு தன்மை இருந்தால் தான் மலம் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாக வெளியேறும் ஆனால் சில பேருக்கு அந்த வழிவழிப்பு தன்மை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறத வந்து அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ மேல்வீட்டு உறுப்புகளில் பாதிப்பு இருந்தது அப்படின்னா இத்தனை பிரச்சனைகளும் ஒரே ஆளுக்கு இருக்கணுங்கிறது இல்லை இந்த பன்னெண்டு பிரச்சனையில் ஓரிரு பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு இருந்தால் கூட உங்களுக்கு இந்த உறுப்புகளில் பாதிப்பு இருக்குதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் நம்ம வலது பக்கம் நம்மளுடைய மேல் வயிறுல இருக்கக்கூடிய உறுப்பு வலது பக்கம் மேல் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பு முக்கியமான உறுப்பு நமக்கு கல்லீரல் தான் ஸோ இந்த கல்லீரலில் எந்த காரணத்தின் வலது பக்கம் மேல் வயிறு பார்த்துக்கோங்க இந்த கல்லீரலில் எந்த காரணத்தை கொண்டும் கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டால் உதாரணமா கல்லீரல் நிறைய பேருக்கு கொழுப்பு அங்கேயும் சேர்ந்து போயிடுது கொழுப்பு நிறைய கொழுப்பு சேர்ந்து கல்லீரல் வந்து கொழுப்பாக மாறும் அதுதான் ஃபேட்டி லிவர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கொழுப்பாக மாறுறதுனால செல்கள் எல்லாம் நார் நாரா மாறிடும் லிவர் வேலை செய்யாம போயிடும் அடுத்தது அங்க பித்த பயில ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இல்ல இந்த கல்லீரல் சில கிருமிகளினால் இப்ப பாத்தீங்கன்னா முற்காலத்துல எல்லாம் இந்த கிருமிகள் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் வெளியே வராது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கல்லீரலை பாதிக்கக்கூடிய வைரஸ் கிட்டத்தட்ட வைரஸ் வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ வைரஸ் பி வைரஸ் சி வைரஸ் டி வைரஸ்னு வைரஸினுடைய பேரை வந்து நீங்க அடிக்கிட்டே போறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து இன்னைக்கு தாக்குதல் கிருமியினுடைய தாக்குதல் நம்ம உடம்புல அந்த அளவுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையிறதுனால கல்லீரல் இந்த கிருமிகளுடைய தாக்குதல் பாதிக்கப்படுது அடுத்து ஸ்மோக்கிங் மற்றும் ட்ரிங்க்ஸ் இதனால கல்லீரல் இருக்கக்கூடிய செல்கள் நார் நார் நாராக மாற்றப்பட்டு நமக்கு லிவர் ஃபெயிலியர் ஏற்படுகிறது ஸோ இது வந்து வலது பக்கம் மேல் வயிறில் ஏற்படக்கூடிய வலிக்கு இது முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் லைட் போனால் ஸோ அந்த மாதிரி மலச்சிக்கலும் கூட இருக்கும் இந்த கல்லீரல் பாதிக்கப்படும் போது மலச்சிக்கல் ரொம்ப இருக்கும் அவங்களுக்கு அடுத்து பாத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த மேல் வயிற்றினுடைய நடுபாகத்தில் சில பேருக்கு வலிகள் நடுபாகத்தில் இருக்கும் ஏற்படும் வலி ஸோ நடுபாகத்தில் வயிறு பாதி முக்கியமாக நம்மளுடைய இறப்பையில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளும் கணையத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளும் மண்ணீரலில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளும் இதுக்கு நேர் பின்பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய சிறுநீரகம் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ சிறுநீரகத்தில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு கூட முன்பக்கம் வயிற்றில் வலி இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தோற்றம் அளிக்கும் அப்புறம் நம்மளுடைய நுரையீரலில் பாதிப்பு இருந்தால் கூட இந்த மேல் வயிறில் நடுப்பக்கம் நமக்கு வலி இருக்கும் ஸோ இருதய பாதிப்புகள் ஸோ இது இது இந்த உறுப்புகள் எல்லாம் கிருமிகள்னால பாதிக்கப்பட்டாலும் சரி இந்த உறுப்புகளில் கார்சினோஜன் என்று சொல்லக்கூடிய அழிவை உண்டாக்கக்கூடிய செல்களினால அந்த செல்கள் எல்லாமே வந்து கேன்சர் செல்களாக மாற்றப்படும் போதும் சரி இதனால தான் நடு வயிற்றில் வந்து நமக்கு அதிகமான வலி ஏற்படும் நெக்ஸ்ட் லைட் போகலாம் ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ஃபேட்டி லிவர் ஒருத்தருக்கு இப்போ நிறைய கேசஸ்க்கு வந்து இந்த ஃபேட்டி லிவர் இருக்கு ஃபேட்டி லிவர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிக்சரில் ரொம்ப தெளிவாக படப்பட்டிருக்குது ஹெல்த்தி லிவர் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அந்த இடது பக்கமாக இருக்கக்கூடிய கல்லீரலில் வந்து எப்படி அப்படியே மேலாக்க வந்து கொழுப்பு சேர்ந்து இருக்குதுங்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க சிதா ஃபேட்டி லிவர் அப்படிங்கிற பிரச்சனை ஸோ அப்போ இந்த ஃபேட்டி லிவர் இன்னைக்கு ஏன் நிறைய பேருக்கு இருக்குது அப்படின்னா நிறைய பேருடைய உடல் எடை வந்து அவங்களுக்கு உடலுக்கு ஒத்துக்காத கார்போனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி நம்ம விளம்பரங்கள் பயங்கரமாக பண்ணப்படுகிறது நிறைய கார்போனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் கொக்கோ கோலா பெப்சி இந்த மாதிரி நிறைய விளம்பரங்கள் நமக்கு டிவியில் வருது ஸோ இதை பார்த்துட்டு நம்ம நிறைய பேர் இன்னைக்கு குடிக்கிறோம் பட் அதனால் நமக்கு பாதிக்கப்படக்கூடியது நம்மளுடைய கல்லீரல் தான் ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபுட்டுனாலையும் நமக்கு வந்து மாற்றப்படுகிறது <laughs> கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி எப்படி உருவாச்சுதோ அதே மாதிரி தானா சரியாயிரும் ஏன்னா நம்ம உடல் உறுப்புகளிலேயே தண்ணீர் சீக்கிரம் சரி செஞ்சு கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான உறுப்பு நமக்கு கல்லீரலாக இருக்கு அந்த கல்லீரலை நீங்க வெட்டினா கூட திருப்பி கல்லீரல் வளர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க 
சோ கல்லீரல் நமக்கு முக்கியமான உறுப்பு ஒன்றரை கிலோ எடை உள்ள உறுப்பு உடம்புல கிட்டத்தட்ட நம்ம உடம்புல ஆயிரம் விதமான வேலைகள் இதற்கு இருக்கு சோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கல்லீரலை நம்ம ஆரோக்கியமா வைக்கணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ஃபுட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு எக்ஸ்லைட் போகலாம் ஸோ இந்த ஃபேட்டி லிவருக்கு இப்போ நம்ம சொன்ன காரணங்கள் அதிக உடல் எடை சொன்னோம் அப்புறம் ரத்த அழுத்தம் சில பேருக்கு கூடுறது உடல் எடை அதிகமானாலே ரத்தத்தில் கொழுப்பு அதிகமாகும் கொழுப்பு அதிகமானால் ரத்தத்தில் ரத்தம் வந்து ஃப்ரீயாக ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகாது ரத்தத்தில் உள்ள செல்கள் எல்லாம் தடிமன் ஆயிரும் அப்போ என்னாகும் மெதுவாக மூவ் ஆகும் ஸோ இதை மூவ் பண்ண வைக்கிறதுக்காக இருதயம் கடினமாக வேலை செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அப்போ இருதயம் வந்து என்ன பண்ணும் அதிகமாக சுருங்கும் அதிகமாக வேக வேகமாக சுருங்கும் வேக வேகமாக பிரியும் ஸோ இவங்களுக்கு ரத்த அழுத்தம் கூடும் அப்புறம் ஹார்மோன் தொந்தரவுகள் இருக்கிறவங்களுக்கு உதாரணமாக பிசிஓடி பெண்களுக்கு சினிப்பையில் கட்டி இருக்கிறவங்க சக்கரை நோய் இருக்கிறவங்க அடிக்கடி வலி மாத்திரைகளை சாப்பிட்றவங்க இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த லிவர் வந்து ஃபேக்டரி ஆக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நெக்ஸ்ட் லைட் போலாம் அது மாதிரி பித்த பயில கற்கள் இருந்தாலும் நமக்கு இந்த மேல் வயிற்றுல வழிகள் வரலாம் ஸோ பித்த பயில் கற்கள் ஏற்பட என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளட் சுகர் உடம்புல ரத்தம் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சக்கரையினுடைய அளவை நம்ம இயல்பான முறையில் கட்டுப்பாட்டுக்களை கொண்டுட்டு வரணும் வேறு ஹார்மோன்களையும் இயல்பான முறையில் நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்களை வச்சுருக்கணும் வேறு ஹார்மோன்கள் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கணும் ப்ரோக்ராமில் நிறைய ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் இந்த மாதிரி ஹார்மோன்கள் எல்லாமே நம்ம நார்மலில் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ சில உணவு பொருட்கள் நம்ம உடம்புக்கு கெடுதலை உண்டு பண்ணக்கூடிய அலர்ஜியை உண்டு பண்ணக்கூடிய சில உணவுப் பொருட்கள் வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் அதுதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் ஒரு மனிதனுடைய உணவு இன்னொரு மனிதனுக்கு விஷமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ம ஒரே மாதிரியே நம்ம சாப்பிடக்கூடாது நம்ம உடம்புக்கு எந்த மாதிரியான உணவு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குதோ அதை நம்ம பார்த்து சாப்பிடணும் நாள்பட்ட மன அழுத்தம் நம்மளுடைய சென்சிட்டிவிட்டி கேரக்டர் கோபம் படப்படப்பு டென்ஷன் இந்த மாதிரியான கேரக்டர் லோ ஃபைபர் டயட் நார்ச்சத்தில் உணவை குறைவாக சாப்பிடுவது ஸோ இதனால் இறப்பையில் குறைவான ஆசிட் சுரப்பு ஏற்படுறது உடல் எடை கூடுதல் இதெல்லாமே வந்து பித்த பையனுடைய கற்களுக்கு காரணமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் லைட் பண்ணும் ஸோ பித்த பையில் கற்கள் ஒருத்தருக்கு இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கு என்ன மாதிரியான வலி ஏற்படும் அவருக்கு வந்து அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய வலி வந்து மேல் வெயிட்டில் ரைட்டு ஷோல்டர்லேருந்து அவருக்கு வலி ஏற்படும் தோள்பட்டையிலேருந்து வலி ஏற்படும் அது நிறைய அஜீர்ண கோளாறுகள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் கேஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவருடைய மலமானது கொஞ்சம் களிமண் மாதிரி போகும் எல்லோ இஷா எல்லாருக்கும் நார்மலாக எல்லோ கலரில் மலம் போகணும் அதுக்கு பதிலாக அவங்களுக்கு களிமண் கலரில் அந்த மலத்துக்கு கலர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த எல்லோ பிக்மெண்ட்டே இல்லாமல் களிமண் கலர் போகும் அடிக்கடி வாமிட் மூச்சு வாங்கும் அவங்களுக்கு ரைட் சைடில் டல்லாக இருக்கும் ஷார்ப்பாக ஒரு வலி இருக்கும் அந்த வலி வந்து அப்படியே நடு வயிறு வரைக்கும் அப்படியே பரவுற மாதிரியான தோல் வலி தொந்தரவுகள் ஏற்படும் நெக்ஸ்ட் லைட் போகலாம் ஸோ நமக்கு வந்து மலச்சிக்கல் ஏற்படுவதும் இந்த மேல் வயிற்று வலிக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது சார் நம்ம மலச்சிக்கல் பற்றி கூட ஒரு நாள் ப்ரோக்ராமில் நம்ம பார்த்தோம் ஒருத்தர் கேட்டார் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மலச்சிக்கலுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளுடைய டயட் நமக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மலச்சிக்கல் நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய உணவில் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் நான் அதிக நாற்சத்தில் உணவுகள் சாப்பிடணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி உடல் பயிற்சிகள் நல்லா செய்யணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் வந்து நல்லா இருக்கும் நமக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படாது ஆனால் பொதுவாக ப்ரெக்னன்சி வயிற்றில் குழந்தை இருக்கிற டைமில் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மலச்சிக்கலை கூட அவங்க வந்து இந்த மாதிரி எளிய உடற்பயிற்சிகள் நாற்சத்தில் உணவுகள் தண்ணி நிறைய குடிக்கிறது சீரக தண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணுறதன் மூலமாக நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிலை போகலாம் ஸோ மலச்சிக்கல் இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு குடல் புண் வந்து ஏற்படும் ஸோ இந்த மலச்சிக்கல்னால் வரக்கூடிய நோய்கள் பேக் பெயின் முதுகு வலி ஏற்படும் குடல் இறக்கம் ஹெர்னியா ஏற்படும் புண்கள் ஏற்படும் வீக்கம் ஏற்படும் கட்டிகள் உருவாகும் இப்போ ஒருத்தர் கூட கேட்டார் மூலம் இருக்குது அப்படின்னு மோஷன் போகிற இடத்துல கட்டிகள் புண்கள் புறைகள் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உண்டாக்கும் சிறுநீர் போகும்போது எரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகளும் அவங்களுக்கு ஏற்படும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைட் போகலாம் சார் நம்ம அடுத்தது வயிற்று புண்கள் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வயிற்றில் நமக்கு ரெண்டு இடத்துல நமக்கு புண்கள் வருது உணவு வாய் வழியாக உள்ள போகிற உணவு உணவு குழாய் மல்லியமாக நேராக நம்மளுடைய இறப்பைக்கு போகுது இறப்பையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புண்கள் நல்ல ஆரோக்கியமான இறப்பையினுடைய சுவர் எப்படி இருக்குது புண்களோடு கூடிய இறப்பையினுடைய சுவர் எப்படி இரு
சோ இந்த இந்த வயிற்று வலிக்கு முக்கிய காரணம் கிருமிகளினுடைய தொந்தரவும் இருக்கும் அதுல ஊட்டச்சத்து கொடுக்கக்கூடிய என்சைம்கள் சுரக்கலைனா கிருமி வந்து உட்கார்ந்து அதுல புண்களை உண்டாக்கும் சில பேருக்கு அப்படியே இந்த அமிலம் சுரந்து உணவு காய் வழியே மேல மேல வரும் தொண்டையில தொண்டையில அடிக்கடி அமில சுரப்பு எரிச்சல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் சோ அந்த பிரச்சனையும் கூட இந்த இறப்பையில ஏற்படக்கூடிய புண்களும் இந்த உணவு குழாயில எல்லாம் ஏற்படக்கூடிய புண்களும் நமக்கு காரணமாக இருக்கும் சோ ஒருத்தனுடைய உடம்புல இந்த இறப்பையில புண்கள் ஏற்ப ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் நாலு காரணம் போடப்பட்டிருக்குது காஃபி குடித்தல் அதான் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் தயவு செய்து எல்லாரும் சுக்கு காஃபி குடிங்க காஃபியும் ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கிறோம் அடுத்தது நமக்கு ஸ்மோக் பண்றது ஆல்கஹால் எடுக்கிறது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் உணவுல நம்ம வந்து உடல் ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை எடுத்தாலும் நமக்கு இந்த இறப்பையில் புண்கள் அதிகம் ஏற்படும் நெக்ஸ்ட் லைஃப் போல இப்ப நீங்க பார்க்கக்கூடிய இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த வயிற்று புண் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன தொந்தரவுகள் இருக்கும் அப்படின்னு காட்டப்பட்டிருக்குது ஒன்று என்னென்ன தொந்தரவுகள் இருக்கும் இதுவும் கூட சில பேருக்கு வாமிட்டிங் வரும் சில பேருக்கு சாப்பிட்ட உடனே வயிறு வலி ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்டமக் வந்து எப்போவுமே அப்செட்டாகவே இருக்கும் பசியின்மை இருக்கும் பிளாக் கலராக நம்மளுடைய மலம் போகும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய அந்த இடத்துல நம்மளுடைய இறப்பு பாக்கத்துல சில கிருமிகளுடைய தாக்குதல் ஏற்படும் அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்ம சொல்லணும் ஆரம்பத்துல இருந்தே ப்ரோக்ராம்ல வாமிட்டிங் இருக்கும் தொடர்ந்து அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இந்த வயிற்றுல புண்கள் ஏற்பட்டாலும் நமக்கு ஏற்படும் நெக்ஸ்ட் லைட் போனோம் அடுத்தது நம்மளுடைய கணையத்துல கணையை பத்தி நம்ம சொல்லும் போது சொல்லியிருக்கிறோம் நம்மளுடைய கணையம் இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த வயிற்று புண் ரெண்டு விதமான புண் ஒண்ணு இறப்பையில ஏற்படக்கூடியது இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இறப்பையில இருந்து வெளியில வரக்கூடிய குடல் பாகம் இறப்பையும் குடலும் சேரக்கூடிய பாகம் இந்த ரெண்டு இடத்துலயுமே நமக்கு வந்து புண்கள் வந்து ஏற்படும் சோ அதிகமான மருந்து மாத்திரைகளினாலும் நமக்கு இந்த புண்கள் ஏற்படுங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க சோ மருந்து மாத்திரைகள் ஒவ்வொரு வருடங்களுக்கு மேலாக யாராவது சாப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மருந்து மாத்திரைகள் கூட இந்த சுரப்பை எல்லாம் கம்மி பண்ணி நமக்கு அதுல புண்களை ஏற்படுத்தும் நெக்ஸ்ட் போனோம் ஸோ அதனால் இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது வந்து கணையம் கணையம் பற்றி நம்ம சொல்லும்போது சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான நின்னநீர் குழாயில் குழாய் சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான உறுப்பு வந்து நம்மளுடைய உடல் உறுப்பில் கணையம்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது அந்த இறப்பை புண்ணையும் குடல் புண்ணையும் பார்க்குறீங்க இறப்பை புண்ணுக்கும் சாப்பிட்ட உடனே வலி வரும் குடல் புண்ணாக இருந்தால் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வலி வரும் இறப்பை புண்ணில் வந்து அவன் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவன் ஆள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டைஜஷன் சரியாகவே வெளிஞ்சு போயிருப்பாங்க குடல் புண்ணில் இருக்கிறவங்க உடல் எடை அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியா வயிற்று வலின்னு வந்தாலே சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு தூக்கத்தில் எழுந்திரிச்சு வயிற்று வலியில் கஷ்டப்படுவாங்க இந்த மாதிரி குடல் புண்கள் காரணமாக அமைது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாம் சில நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்மளுடைய கணையத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த வயிற்று மேல் வயிற்று வலிக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொன்னோம் கணையத்தினுடைய பிக்சர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இறப்பை இருக்கு இறப்பை மேலே லிவர் லிவருக்கு முன்னாடி அந்த கணையும் குடலுக்கு மேலே உட்கார்ந்துருக்கிறத பார்க்குறீங்க ஸோ இந்த கணையம் பாதிப்போம் கணையத்தினுடைய வேலைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து நிறைய செல்களை நமக்கு உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கு ஸோ அதுவும் அது நமக்கு சர்க்கரை நோய்க்கு முக்கியமான கட்டுப்பாட்டுகளை கேட்கக்கூடிய முக்கியமான இன்சுலின் சுரப்புக்கு வந்து அது உதவி பண்ணுது ஸோ இந்த கணையம் பாதிக்கப்படுறதுக்கு காரணம் இதே மாதிரி அச்சீரண கோளாறுகள் தான் சில ஹார்மோன் தொந்தரவுகள் அதில் ஏற்படக்கூடிய சில கட்டிகள் பித்தப்பையில கற்கள் கிருமிகளுடைய பாதிப்பு இதெல்லாமே இந்த கணையத்தினுடைய பாதிப்புக்கும் காரணமாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் லைட் போகலாம் ஏன்னா பேஷண்ட் சில பேர் வருவாங்க கணையத்தில் புண்ணோட கேன்சர்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க ஸோ அந்த கணையம் பாதிப்படையதற்கும் இவ்வளவு காரணங்கள் இருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதுல வந்து இந்த புண்கள் இந்த புண்களில் வந்து அடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய புண்களினுடைய குறிக்கணங்கள் என்ன இருக்குன்னா இந்த வயிற்று வலியானது மேல் வயிற்று வலி வலி அப்படியே பின்புறம் பருவம் ஸோ அவங்களுக்கு சோர்வு டயர்ட்னஸ் இருக்கும் சாப்பிட்ருப்பாங்க ஆனால் டயர்டாகவே ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஹெல்த்தி ஃபீலிங் இருக்கா சாப்பிட சாப்பாடெல்லாம் எங்கடா போகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குறிகுணங்கள் அவங்களுக்கு வயிற்று புண்ணு இருக்கிறவங்களுக்கு அது அவங்களுக்கு பிக்சர் காட்டப்பட்டிருக்குது எந்த இடத்துல வலி வரும் அப்படின்ட்டு முன்பக்கம் பின்பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் வலி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் லைட் போகலாம் 
சமையல் நெக்ஸ்ட்ல இல்லை நம்ம அடுத்த அடுத்து மூலிகைகளை நம்ம இனி முக்கியமா நமக்கு இந்த மேல் வயிற்றுல ஏற்படக்கூடிய இத்தனை நோய்களையும் நம்ம குணமாக்கணும் இந்த நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற பிக்சர்ல வந்து ஸ்பிளீன் மண்ணீரல் மண்ணீரல் நமக்கு வந்து செல்கள் உற்பத்திக்கு உதவி பண்ணது தேவையில்லாத செல்களை அழிக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணது வடிகட்டுறதுக்கு உதவி பண்ணது திருப்பி மீண்டும் கழிவு நீக்கத்துக்கு உதவி பண்ணி செல்களை பலப்படுத்துறது மாதிரி நிறைய வேலைகளை நம்ம உடம்புல செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பிளீனுடைய பாதிப்பு இதனாலேயே நமக்கு வயிற்று வலி மேல் வயிற்று வலி ஏற்படலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்லைடில் வந்து முக்கியமாக இப்போ நம்ம சொன்ன அத்தனை பிரச்சனைகளும் ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் குணப்படுத்துவது போன்று சில மூலிகைகளை நம்ம பிக்சரில் காட்டியிருக்கிறோம் ஸோ அந்த மூலிகைகளை நீங்கள் பார்க்குறவங்க நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு மண்டலம் ஒரு ஒரு மூலிகையை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ள முற்றிலுமாக இந்த நோயிலேருந்து நீங்கள் விடுபடுறத பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாம் ஸோ இது வந்து கணியத்தின் உங்களுக்கு இந்த ஸ்பிளீனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்குது மண்ணியல் வேலை செய்ய நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம மூலிகைகளை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மூலிகை வந்து சித்தர்கள் சொன்னது வந்து கரிசாலைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறாங்க கரிசாலையும் தேனும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கனி ஹனியில் தேனில் கலந்து நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் காலை மாலை இரண்டு வேலை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது இந்த நோய்கள்லேருந்து நம்ம முற்றிலுமாக விடுபடுறதை பார்க்கலாம் இது வந்து நம்ம இது இந்த கரிசாலை பற்றி வள்ளலார் அவர்கள் திருப்பி 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 தன்னுடைய நூல்களில் எழுதியிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் காலையில் நான் கரிசாலை பால் மட்டும் தான் குடிச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து கரிசாலை மன தெளிவு மூளைக்கு அமை பல விதத்தில் நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மூலிகை நெக்ஸ்ட் லைஃப் போகலாம் சார் எக்ஸ்லைன் மூலிகையில் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் முன்னாடி ஒரு ப்ரோக்ராமில் உலகளவு இன்றைக்கி கல்லீரல் வேலை செய்யலனாலே கீழே நல்லியே தான் உலகளவு மருந்தாக கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த கீழே நல்லி நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மூலிகை கஷ்டமே கிடையாது இதையும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நம்ம தேன் அல்லது பாலில் கலந்து பொடி பண்ணி ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் நம்ம கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் இதனாலேயே நம்ம சொன்ன இப்போ இந்த பித்தம் அதிகரித்த சுரப்பு நாள் ஏற்படக்கூடிய இந்த நோய்கள் எல்லாம் நமக்கு குணப்படும் பித்த இது சரி செய்யும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாம் ஸோ இது சாப்பிட்றவங்க முடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கருப்பாகும் ஸ்கின் எல்லாம் ரொம்ப டெக்ஸ்டர் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஹெல்த்தி ஃபீலிங் இருக்கும் ஒரு டென் இயர்ஸ் பிஃபோர் நீங்கள் இருந்த உடல் ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ சீரகம் அது மாதிரி பித்த சாவணி சீரகம் நீங்கள் ஒரு கிலோ எடுத்தீங்கன்னா இஞ்சி சாறு ஒரு கிலோ எடுத்து இஞ்சி இஞ்சி வந்து சாறு எடுக்கணும் சாறு எடுத்துட்டு மேலாக இருக்கிற சாறு மட்டும் எடுத்துகிட்டு அடியில் இருக்கக்கூடிய சுண்ணாம்பை நீக்கிடுங்க சீரகத்தை ஒன்றெண்டாக வறுத்து லேசாக பொடி பண்ணி அந்த இஞ்சி சாறு ஊற்றி வெயிலில் வச்சுருங்க அந்த இஞ்சி சாறு வத்துற வரைக்கும் சீரகத்தை வெயிலில் வச்சுட்டு அப்புறம் எடுத்து அந்த சீரகத்தை நீங்கள் பொடி பண்ணி காலை மாலை ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிடும் போது இந்த நோயிலேருந்து முற்றிலும் விடுபடுறதை பார்க்கலாம் நாற்பத்தெட்டு நாள் சாப்பிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மூலிகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வில்வம் வில்வம் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் இருக்குது அதான் சிவனுக்கு இதை அர்ச்சனை பண்ணுறோம் இது என்னென்னா அப்படியே பித்தத்தை சரி செய்யக்கூடியது பித்த ஆதிக்கத்தை வந்து குறைக்கக்கூடியது ஸோ வில்வ இலை நமக்கு எல்லா பக்கமும் கிடைக்கும் நிறைய மாலைகளில் கட்டி சிவன் சிவனுக்கு நம்ம சாத்திட்டு மறுபடியும் அந்த வில்வ இலையை நமக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த வில்வ இலையை தான் நீங்கள் கொண்டுட்டு வந்து காய வச்சு பவுடர் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிங்கனாலும் இந்த நோய்கள் வந்து குணமாகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாம் சார் நம்மளுடைய அடுத்த மூலிகை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பித்தத்தை நமக்கு உடல் அளவு இந்த பித்தத்தை சரி செய்யக்கூடிய சுவைகள் சுவி இனிப்பு சுவை அறுபது சதவீதம் நம்ம எடுக்கணும் கசப்பு சுவை நம்ம முப்பது சதவீதம் நம்ம எடுக்கணும் கீழே காட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய சுவை வந்து துவர்ப்பு சுவை துவர்ப்பு சுவையும் நமது இரு நம்ம பத்து சதவீதம் நம்மளுடைய உணவில் இருக்கணும் ஸோ இனிப்பு கசப்பு துவர்ப்பு இந்த மூன்று சுவை உள்ள உணவுப் பொருட்கள் நமக்கு இந்த பித்தத்தை சரி சமன் செய்ய உதவி பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் லைஃப் பண்ணும் நம்ம இப்போ வந்து இந்த பித்தத்துக்கு இப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய மூன்று சுவை உள்ள காய்கறிகள் சுண்டைக்காய் கசப்பு சுவையுடையது வாழப்பு துவர்ப்பு சுவையுடையது மற்ற மேல இருக்கக்கூடிய மூணு காய்கறிகளும் மைல்ட கசப்பு மைல்டு இனிப்பு சுவையுடைய காய்கறிகள் இது வந்து நம்ம உணவுல பித்தம் அதிகமா இருக்கிறவங்க அன்றாட உணவுல நிறைய சேர்த்துட்டு வரலாம் சுண்டைக்காய் எல்லாம்
இந்த பித்தத்தை சரிசமன் பண்றதுல வெள்ளை பூசணிக்காக்கு ரொம்ப முக்கிய பங்கு இருக்கு சோ பூசணிக்காவ நம்ம வந்து தோல் சீவிட்டு பூசணிக்காவை அப்படியே நம்ம துருவி அது கூட நம்ம சமநடை பணங்கற்கண்டு கலந்து டேஸ்டியா கெட்டியா அடுப்புல வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் கீரைகள் <laughs> சோ முக்கியமாக எலுமிச்ச பழம் பித்தத்தை சரிசமன் பண்ணும் அப்புறம் இஞ்சி இஞ்சி சாறு சரிசமன் பண்ணும் ஸோ சில தானியங்கள் உதாரணமாக அந்த வால்நெட்டு ஆப்ரிகாட் இந்த மாதிரியான சில பருப்பு ட்ரை ஃப்ரூட்டும் நமக்கு பித்தத்தை சரி செய்யும் நெக்ஸ்ட் லைஃப் போகலாம் ஸோ நம்மளுடைய இன்னைக்கு நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு நிறைய பார்த்தோம் நம்ம சிவசக்தி சித்தா கிளினிக்கில் உங்களுக்கு வாரத்தில் திங்கள் கிழமை காலை பத்து மணியிலிருந்து மாலை ஆறு மணி வரைக்கும் இலவச ஆலோசனை மையம் வந்து செயல்பட்டு வருது ஸோ இது வந்து நம்ம கோவையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை நம்ம நோய் இல்லாமல் கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக அதில் உங்களுக்கு அந்த ஆலோசனை மையத்தில் உங்களுக்கு ஏற்பட ஏற்பட்டிருக்க நோய்களுக்கு உங்களுக்கு நோய்களுக்கு தகுந்த உணவு ஆலோசனைகளும் யோகா பயிற்சிகளும் பிராணாயமா பயிற்சிகளும் உணவு பொரு உணவு விஷயங்கள் பற்றின தெளிவுகளும் ஹோம் ரெமடி சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய பாட்டி வைத்திய கை மருந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் உங்களுக்கு அங்கே வழங்கப்படுகிறது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு பைசா செலவில்லாமல் இந்த ஃப்ரீ கேம்பில் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டு உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஹெல்த்தை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் நாளைக்கு ஒம்பது டு பத்து இருக்குது அப்புறம் வர்ற சனிக்கிழமையும் ஒம்பது டு பத்து ஸோ திங்கள் செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் ஒம்பது டு பத்து நம்ம ப்ரோக்ராம் தொடர்ந்து உங்களுக்கு டெலிகாஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கூட கீழே போயிட்டுருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் கிட்ட கூட நீங்கள் சில ஆலோசனைகளை நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ உங்கள்கிட்டருந்து நான் விடுபெறக்கூடிய நேரம் வந்துச்சு ஸோ எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு குட் நைட் சொல்லிவிட்டு சிவசக்தி சித்தா கிளினிக் சார்பாக உங்களிடம் வந்து வணக்கம் உங்களுக்கு வணக்கம் சொல்லி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்